నయనతార ఫోటోతో కొట్టారు నేరస్తుడు పడిపోయాడు ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఏళ్లు గడుస్తున్నా సరే నయనతార డిమాండ్ ఇమేజీ ఇసుమంతైనా తగ్గలేదు పైగా ఇప్పుడు సినిమాలకే కాదు నేరస్తులను పట్టుకోవడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది తెలుసా నమ్మడం లేదా ఇది చూడండి బీహార్లోని దర్భంగా జిల్లాకు చెందిన బీజేపీ నాయకుడు సంజయ్ కుమార్ సెల్ ఫోన్ను ఒకడు అపహరించాడు వాడి పేరు మహమ్మద్ హసైన్ మామూలుగా సెల్ ఫోన్ పోయిందంటే దేశంలో ఎక్కడా ఏ పోలీసు పట్టించుకోడు కానీ పోయింది బీజేపీ నాయకుడు ఫోన్ అయ్యే ప్రభుత్వంలో ఉన్న పార్టీ కదా పోలీసులు కథలకు తప్పలేదు బీహార్ ఉత్తరప్రదేశ్ పోలీసులకు ప్రధాన డ్యూటీ ఏంటంటే ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు మంత్రుల బర్రెలు కుక్కలు ఫోన్లు పోతే చాలా శ్రద్ధ చూపిస్తారు ప్రత్యేక బలగాలనైనా దింపుతారు మరి ఈ కేసులోనూ అంతే కదా దాన్ని ట్రేస్ చేయడం మొదలుపెట్టారు మన హైదరాబాద్ అయితే నాలుగు నిమిషాల్లో దాని ఐఎంఈఐ నంబర్ మార్చి పడేసి కొత్త ఫోన్గా మార్చేసి అమ్మేసేవారు కానీ సదరు బీహారీ నేరస్తుడికి ధైర్యం ఎక్కువ అంతకు మించి బీహారి పోలీసులు తనను పట్టుకోలేరనే నమ్మకం కూడా ఎక్కువే ఆ ఫోన్ అలాగే వాడడం ప్రారంభించాడు ఈ కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసు అధికారిని మధుబాలాదేవి తన కాల్ డేటా రికార్డు పరిశీలిస్తూ తనే మెసేజ్లు ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేసింది మరేం చేస్తుంది తన ఆచూకీ దొరకాలి కదా మంచి మంచి స్పైసీ లవ్ మెసేజ్లు పెట్టసాగింది ఈ మొబైల్ ప్రేమల అసలు కథలు తెలియక అతను కాస్త లేటుగానైనా రిప్లై ఇవ్వడం మొదలుపెట్టాడు పడ్డాడులే వలలో అనుకున్నది ఆమె చిట్ చాట్లు నడిచాయి డియర్ నీ ఫోటో పంపవు అడిగాడు తను ఈమె అప్పటికప్పుడు నెట్ నుంచి నైన్ తర ఫోటో చూసి ఈమె అందానికి వాడు ఖచ్చితంగా పడిపోక తప్పదు అనుకుని ఆ ఫోటోని పంపించింది వాడు ఫ్లాట్ పాపం నయనతార బాలీవుడ్లో ఫేమస్ కాకపోవడం ఇక్కడ పోలీసులు కలిసి వచ్చింది ఎప్పుడు కలుద్దామంటూ ఆతృత చూపించడం మొదలెట్టాడు ఆమె నీ ఇష్టం డియర్ నువ్వు ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఎక్కడంటే అక్కడ కలుద్దామని రెచ్చగొట్టింది ఏదో డేటు ప్లేస్ చెప్పాడు ముసుగు వేసుకొని అక్కడికి చేరుకుంది మధుబాలాదేవి ఆమె వెనుకే రహస్యంగా పోలీసులు ఈ ముసుగులో నయనతార వెళ్ళి మాట్లాడి తనే అని ఫిక్స్ చేసుకుంది సైగ చేసింది పోలీసులు అరదండాలు వేసి వాడిని బొక్కలోకి నెట్టారు నయనతార మొహం చూస్తే చాలు అలా పడిపోతారన్నమాట ఇలా కూడా ఉపయోగపడుతుందన్నమాట